வணக்கம் புது எண் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கிராமப்புறங்களில் கோவிட் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் முதலமைச்சர்களுடனான காணொலி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல் பயணிகள் ரயில் சேவை படிப்படியாக இன்று முதல் தொடங்குகிறது முகக்கவசம் அணிந்து சமூக விலகலை கடைபிடிக்க பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களுடன் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடல் கோவிட் தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டம் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்தை தாண்டியது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக உயர்வு தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இரண்டாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கும் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு ஊரடங்கை தளர்த்துவதில் கவனம் தேவை சர்வதேச நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் கிராமப்புறங்களில் கோவிட் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் மாநில முதலமைச்சர்களுடன் நேற்று காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்திய அவர் கோவிட் தொற்று பரவல் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி படிப்படியாக அனைத்து பொது நடவடிக்கைகளையும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் முதலமைச்சர்களை கேட்டுக் கொண்டார் முதல் கட்ட ஊரடங்கின் போது தேவையாக இருந்த கட்டுப்பாடுகள் இரண்டாவது கட்ட ஊரடங்கில் தேவைப்படவில்லை என்றும் அதேபோல் அடுத்தடுத்த கட்ட ஊரடங்கிலும் கட்டுப்பாடுகள் குறைக்கப்படுவதற்கான அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மறுசீரமைக்க வேண்டியதன் தேவை உள்ளதையும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்லும் சூழலில் கிராமப்புறங்களில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் ஊரடங்கு தளர்வு குறித்தும் ஊரடங்கிற்கு பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விரிவான செயல் திட்டங்களை வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் தம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களையும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் பருவமழை தொடங்கவுள்ள சூழலில் கொரோனா அல்லாத வேறு சில நோய்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் எல்லாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு நமது மருத்துவ மற்றும் சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் வலியுறுத்தினார் தற்போதைய சூழலில் புதிய வகையிலான கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் நடைமுறைகளை ஆராயுமாறு கல்வியாளர்களை பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் சுற்றுலா குறித்து குறிப்பிட்ட அவர் கோவிட் பாதிப்புகளுக்கு பிறகு உள்நாட்டு சுற்றுலா பெரிய அளவில் வளர்ச்சியடைய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த கோவிட் பாதிப்புகளுக்கு பிறகு இந்தியாவுக்கு உலகளவில் வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைக்கும் எனவும் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் அனைத்து மாநிலங்களுமே சிறப்பாக செயல்படுவதாக கூறிய பிரதமர் இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவிற்கு உலகளவில் பெரிய அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளதாகவும் கூறினார் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர்களுடன் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கோவிட் தொற்று பாதிப்பால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் சேவையை இன்று முதல் படிப்படியாக ரயில்வே இயக்க தொடங்கியுள்ளது முதல் கட்டமாக தில்லியிலிருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பதினைந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இதற்கான முன்பதிவு நேற்று மாலை நான்கு மணிக்கு தொடங்கியது பயணச்சீட்டுகளை ஐ ஆர் சி டி சி இணையதளத்தில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்று ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டது வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டு தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தில்லியிலிருந்து திப்ருகர் அகர்தலா ஹவுரா பாட்னா பெங்களூரு சென்னை திருவனந்தபுரம் உள்ளிட்ட பதினைந்து நகரங்களுக்கு இன்று இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் சிறப்பு ரயில்களாகவே இயக்கப்படும் என 
ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து தேவைக்கேற்ப மேலும் பல நகரங்களுக்கு ரயில் சேவை விரிவுபடுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்த பயணிகள் பயணச்சீட்டுடன் வந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் அவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் நோய் அறிகுறி ஏதும் இல்லை என உறுதி செய்யப்படும் பயணிகள் மட்டுமே இந்த சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் தவிக்கும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்காக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கத்திற்கு மாநில அரசுகள் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று டுவிட்டர் பதிவில் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களை அழைத்து செல்வதற்காக முன்னூறு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களை நாள்தோறும் இயக்குவதற்கு ரயில்வே துறை ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இன்று முதல் இயக்கப்படும் ரயில்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ரயில்வே அமைச்சகமும் உள்துறை அமைச்சகமும் வெளியிட்டுள்ள சிறப்பு ரயில்களில் குளிர்சாதன வசதிகள் கொண்ட பெட்டிகள் மட்டுமே இருக்கும் என்றும் ராஜ்தானி ரயில்களுக்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பயணிகள் தொன்னூறு நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட அனைத்து பரிசோதனைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ரயிலில் போர்வைகள் துண்டுகள் உள்ளிட்டவைகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அவர்களே உணவு குடிநீர் ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது உலர்ந்த உடனடி உணவு வகைகள் பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் ஆகியவை மட்டும் கட்டண அடிப்படையில் விநியோகிக்கப்படும் முன்பதிவு அதிகபட்சமாக ஏழு நாட்களுக்கு முன்னால் செய்ய அனுமதிக்கப்படும் காத்திருப்பு பட்டியல் அல்லது ரயிலிலேயே அனுமதி சீட்டு பெறுவது ஆகியவை முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ரயில் புறப்படுவதற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக அனுமதி சீட்டை ரத்து செய்யலாம் எனவும் ஐம்பது சதவீத கழிவுடன் பணம் திருப்பித் தரப்படும் என்றும் ரயில்வே கூறியுள்ளது இதேபோல் உள்துறை அமைச்சகமும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது சமூக விலகல் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசங்களுடனேயே பயணிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது பயணிகள் கண்டிப்பாக ஆரோக்கிய சேது மொபைல் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பயணச்சீட்டுகள் முன்பதிவு செய்திருந்தாலும் கொரோனா தொற்று அறிகுறி இல்லாதவர்கள் மட்டுமே பயணிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கோவிட் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களுடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் அமெரிக்கா வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவு அமைச்சர் மாரிசே பயானோ இஸ்ரேல் வெளியுறவு அமைச்சர் கட்ஸ் பிரேசில் வெளியுறவு அமைச்சர் எர்னஸ்டோ அலோஜா உள்ளிட்டோருடனும் ஜப்பான் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களுடனும் மெய்நிகர் இணைவழி இணையவழி ஆலோசனையில் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்றார் தொற்று கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் சுகாதார மேலாண்மை மருத்துவ ஒத்துழைப்பு பொருளாதார மறுசீரமைப்பு போக்குவரத்துகளை தொடங்குவதற்கான நெறிமுறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்களுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைகளைத் தொடர்ந்து இதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தமது டுவிட்டர் பதிவில் வெளியுறவு அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் தொற்று பாதிப்பை எதிர்கொள்ள இரண்டாவது கட்டமாக தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது இதில் அதிகபட்சமாக கேரளாவுக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திற்கு முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது பஞ்சாபுக்கு அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் மேற்கு வங்கத்திற்கு நானூற்று பதினேழு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆந்திரா அஸ்ஸாம் இமாச்சல பிரதேசம் மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் நாகாலாந்து சிக்கிம் திரிபுரா உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களுக்கும் மத்திய நிதியமைச்சகம் நிதியை விடுவித்துள்ளது இது தொடர்பாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் பதினைந்தாவது நிதிக்குழு பரிந்துரைத்ததன் அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இரண்டாவது தவணையாக இந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கோவிட் தொற்று பாதிப்பை எதிர்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு உதவும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக கடந்த ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி ஏற்கனவே முதல் தவணையாக ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாயை பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது 
சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டம் ஒரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் என்று அந்த தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தொழில்துறையினருடன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்திய அவர் இந்தியாவை விட பெரிய பொருளாதார நாடுகளான அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் கூட தற்போது மிகப்பெரிய சிக்கலை சந்தித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அந்த நாடுகள் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளதாகவும் அதேபோல் இந்தியாவிலும் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை எந்த அளவு பாதுகாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகளை மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் தொழில் நிறுவனங்கள் முன் வைத்த கோரிக்கைகள் பிரதமர் மற்றும் நிதியமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் விரைவில் உரிய திட்டங்களை அறிவிப்பார்கள் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் வருமான வரி சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆகியவற்றில் திரும்ப பெறும் தொகையை சம்பந்தப்பட்டவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் விரைந்து வரவு வைப்பதற்கான நடைமுறைகளை நிதியமைச்சகம் வகுத்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக தேர்வுகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பல்கலைக்கழக மானியக்குழு வெளியிட்டுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அனைத்து பணியாளர்கள் கவன ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று யுஜிசி அறிவுறுத்தியுள்ளது தேர்வுகள் தொடர்பான மாணவர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் குறைகளை கேட்டறிய அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் தனிப்பிரிவை ஏற்படுத்துமாறு யுஜிசி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தவிர மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் குறைதீர் பிரிவிற்கும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேளாண் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்யக்கூடிய நூற்றி எழுபத்தி ஏழு மண்டிகள் ஈனாம் எனப்படும் மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன காணொலி மூலம் நடைபெற்ற இதற்கான நிகழ்ச்சியில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் பங்கேற்று இந்த மண்டிகளின் ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இதுபோன்ற முயற்சிகள் விவசாயிகளுக்கு மேலும் பயனளிக்கும் என்றார் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் ஈனாம் தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஈனாம் எனப்படும் மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தையின் மூலம் விவசாயிகள் தங்களது விளைபொருட்களை இணையதளம் மூலமாக விற்பனை செய்ய முடியும் நேற்று இந்த தளத்தில் குஜராத்தில் உள்ள பதினேழு மண்டிகள் ஹரியானாவில் உள்ள இருபத்தி ஆறு மண்டிகள் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஐம்பத்தி நான்கு மண்டிகள் பஞ்சாபில் உள்ள பதினேழு மண்டிகள் இணைக்கப்பட்டன இதனையடுத்து இந்த தளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மண்டிகளின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது உடல்நலக் குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக புதுதில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது அவரது உடல் சிகிச்சைக்கு நல்ல முறையில் ஒத்துழைப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தற்போது தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலிருந்து சாதாரண சிகிச்சை பிரிவுக்கு அவர் மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்று அவருக்கு இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன வங்கிக் கடன் மோசடியில் ஈடுபட்டு இங்கிலாந்துக்கு தப்பிச் சென்ற நீரவ் மோடியை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வருவது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை லண்டன் நீதிமன்றத்தில் நேற்று தொடங்கியது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் சுமார் பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று திருப்பி செலுத்தாமல் தப்பிச் சென்ற நீரவ் மோடி கடந்த மார்ச் மாதம் லண்டனில் கைது செய்யப்பட்டார் அவரை இந்தியா அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்த சிபிஐயும் அமலாக்கத்துறையும் முயற்சிகள் மேற்கொண்டுள்ளன இது தொடர்பாக இந்திய தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு லண்டனில் உள்ள வெஸ்ட்மினிஸ்டர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது பிரிட்டனில் கோவிட் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள நிலையில் காணொலி காட்சி மூலம் விசாரணை தொடங்கியது சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நீரவ் மோடி காணொலி மூலமாகவே ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் இந்த வழக்கு விசாரணை நேற்று தொடங்கி ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெறவுள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள இணையதள தகவலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனா் மகாராஷ்டிரா தில்லி மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தபோதிலும் உயிரிழப்பு மிக குறைவாகவே உள்ளது 
இம்மாநிலங்களை விட நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் குறைவாக உள்ள மாநிலங்களான மேற்கு வங்கம் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் இறப்பு வீதம் அதிகமாக உள்ளது மேகாலயாவில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பாதிப்பு இருந்தாலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் குறைந்த அளவிலான மருத்துவ பரிசோதனையும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது தமிழ்நாடு மற்றும் தில்லியில் அதிகமானோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டதில் பெரும்பாலானோருக்கு நோய் தொற்று இல்லை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இறப்பு வீதமும் குறைவாக உள்ளது ஆனால் குறைந்த அளவிலான மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட மேற்கு வங்கம் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது ராஜஸ்தானை விட மத்திய பிரதேசத்தில் குறைவான பாதிப்பு இருந்த போதிலும் இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தை விட மேற்கு வங்கத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் இறப்பு எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாக உள்ளது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் மாநிலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இதுவரை இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கும் என்று மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சற்று முன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று கூறினார் மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறவிருந்த பதினொன்றாம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் இரண்டாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பேருந்து போக்குவரத்து இல்லாததால் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கடைசி தேர்வை எழுத முடியாதவர்களுக்கு ஜூன் நான்காம் தேதி தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு விடைத்தால் திருத்தும் பணி வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கும் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் தேர்வு கால அட்டவணையும் இன்று வெளியிடப்பட்டது வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை சென்னைக்கு ரயில் மற்றும் விமான சேவைகளை இயக்க வேண்டாம் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் பிரதமருடன் நேற்று நடைபெற்ற காணொலி வாயிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் போது இவ்வாறு கோரிக்கை விடுத்த முதலமைச்சர் சென்னையில் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளதால் தற்போதைக்கு இந்த சேவைகளை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் தமிழகத்திற்கான இரண்டாவது தவணை நிதியை விடுவிப்பதுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக முப்பத்தி மூன்று சதவீத கடன் பெறுவதற்கு அனுமதிக்குமாறும் வலியுறுத்தினார் மருத்துவ சாதனங்கள் பாதுகாப்பு கவசங்கள் வாங்குவதற்கும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான செலவுகளை ஈடுகட்டவும் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார் இவை தவிர தமிழகத்திற்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீட்டுத் தொகையை தற்போது விடுவிப்பதுடன் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான மத்திய நிதிக்குழு மானியத்தையும் விடுவிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தார் அத்துடன் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை குறைக்கக்கூடாது எனவும் தமிழக முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மே பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்த தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இன்று அறுபத்தி ஆறு வயது நிறைவடைந்து அறுபத்தி ஏழாவது வயது தொடங்குகிறது முதலமைச்சர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழக பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உள்ளிட்டோரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஒரு நபர் மற்றும் இருநபர் குடும்ப அட்டைகளுக்கு வழங்கப்படும் அரிசியின் அளவு குறைக்கப்பட்டதாக தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பான செய்தி முற்றிலும் தவறானது என்று மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் 
திருவாரூர் மாவட்டம் உள்ளிக்கோட்டை நீடாமங்கலம் அரவூர் ஆகிய இடங்களில் ஊரடங்கு நிவாரண உதவிகளை அவர் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் ஒரு நபர் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பனிரெண்டு கிலோ அரிசியும் இரண்டு நபர் கொண்ட குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இருபது கிலோ அரிசியும் உயர்த்தி வழங்கப்படுவதாக கூறினார் மூன்று நபர்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இரண்டு மடங்கு அரிசி வழங்குவது தொடர்பாக கடந்த மாதம் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் காமராஜ் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் துக்க நிகழ்வு மருத்துவ காரணங்களுக்காக வெளியூர் செல்ல அனுமதி கோரும் விண்ணப்பங்கள் உடனுக்குடன் பரிசீலிக்கப்பட்டு ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட்டு வருவதாக மாநில அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்ற சம்பவங்களின் போது இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்தால் அனுமதி கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது இதுகுறித்த வழக்கு நீதிபதிகள் வினித் கொத்தாரி புஷ்பா சத்யநாராயணா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது இது தொடர்பாக தமிழக அரசின் சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது நியாயமான காரணங்கள் உள்ள விண்ணப்பங்களுக்கு உடனடி அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் சந்தேகத்தன்மையுடைய விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே நிலுவையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது காலை எட்டு மணி முதல் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை இதற்கான அழைப்பு மையங்கள் செயல்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது துக்க நிகழ்வுகள் மருத்துவ அவசர தேவைகள் என்றால் அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அனுமதி சீட்டு வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அரசு தரப்பின் விரிவான விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர் தமிழகத்தில் அனைத்து மத வழிபாட்டுத் தலங்களையும் திறப்பது தொடர்பாக வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு முடிவு செய்யப்படும் என்று தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கின் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கும் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது இதுகுறித்த வழக்கு நீதிபதிகள் வினித் கோத்தாரி புஷ்ப சத்யநாராயணா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ராஜகோபால் வரும் பதினைந்து அல்லது பதினாறாம் தேதிகளில் வழிபாட்டுத் தலங்களை திறக்க அனுமதி அளிப்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தாா் இதனையடுத்து வழக்கு விசாரணை நீதிபதிகள் வரும் பதினெட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பிரதமர் விவசாயிகள் நல நிதி திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் சுமார் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது விவசாயிகள் இணைந்துள்ளனர் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு முன்கூட்டியே இரண்டாயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த தொகை அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் வேளாண் பணிகளுக்கும் பயன்படுத்துவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனா் நாங்க வந்து விவசாயிங்க சென்னை சிறு விவசாயி இப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே வசதி பண்ண முடியல ஒரு போட்டோம் ரெண்டாயிரத்தை மட்டும் தான் வச்சு இப்போ பண்ணி நடத்துகிறோம் குடும்பத்துக்கு ஒன்றுமே முடியல இந்த மேயாதி கொரோனா பண்ணுங்கிறதுல அதனால் எந்த ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே அடக்கமாக இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம சார் மோ மோடி சார் போட்டார் பிரதமர் பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க அவர் ரெண்டாயிரம் கொடுக்கலாம் அவன் அதிகம் நாங்கள் திறமாட முடியாது வெளியில் எனக்கு மோடி பிரதமர் திட்டத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபா போய் இது கொடுத்து இது திட்டத்தில் கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால் வந்ததுனால எங்களுக்கு பிரதமருக்கு நன்றி பாதம் பிரதமர் மோடி நிவாரண பரப்பு இதுக்கு கொடுத்த ரெண்டாயிரமும் வந்துச்சுங்க அதை வச்சு தான் இப்போ இதை குடும்ப செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வச்சு இந்த கொரோனா இது பாதிப்புலாம் எந்த வேலையும் செய்யாத வீட்டோட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் கொடுத்த பாரத பிரதமருக்கு நன்றிங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நான்காவது கட்டமாக குடிமராமத்து பணி தொடங்கியுள்ளது ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஒன்றியம் அக்கம்மாபுரம் ஏரி புனரமைக்கும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மதனந்தபுரம் கே பழனி முன்னிலையில் தொடங்கி வைத்தார் மாவட்டத்தில் இதுவரை தொன்னூற்றி ஏழு கோடியே மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவில் நாற்பத்தி ஐந்து ஏரிகள் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குடிமராமத்து பணிகள் மூலம் எட்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஏழு ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெற்றுள்ளது தற்போது நான்காம் கட்டமாக பதினேழு கோடியே முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் முப்பத்தி இரண்டு ஏரிகளில் குடிமராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது
சர்வதேச செவிலியர் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கில் பிறந்த தினமான ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டு இதே நாளில் இத்தாலியின் பிளாரன்ஸ் நகரில் பிறந்த பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கில் செல்வச் செழிப்பான குடும்பத்தில் பிறந்து தனது குடும்பத்தினரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக செவிலியர் பணியில் ஈடுபட்டார் விரும்பி அந்த பணியை ஏற்ற அவர் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றினார் போர்க்காலங்களின் போது கையில் விளக்கை ஏந்திய வண்ணம் போர் வீரர்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் மருத்துவ சேவை செய்த அவர் வானிலிருந்து வந்த தேவதையாக கௌரவிக்கப்பட்டார் அவரது பிறந்த தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக செவிலியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது அவரது இருநூறாவது பிறந்த தினம் இன்று கொண்டாடப்படுவதையொட்டி இவ்வாண்டு செவிலியர்கள் ஆண்டாக உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பதின் தாக்கம் எழுந்த நிலையில் செவிலியர்களின் பங்களிப்பு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது யாருக்குமே பய உணர்வு இல்லாம இருக்காங்க பிரதமர் வந்து இந்த வருஷத்தை வந்து பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கிலோட இருநூறாவது பிறந்த நாளை வந்து எங்களோட பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கில் வருஷமா இதை அறிவிச்சாரு அதை வந்து நாங்க செயல்படுத்துற மாதிரி இதை நாங்க வந்து எதிர்கொள்றோம் இதனால் வரைக்கும் நம்ம வந்து கேள்விதான் பட்டிருக்கோம் அதாவது பிளேக்கு சார் சார்ஸு அந்த மாதிரிங்கிறது கேள்வி தான் பட்டிருக்கோம் ஆனால் இதை வந்து நாங்கள் அனுபவபூர்வமாக இப்போ வந்து வேலை பார்க்குறோம் எல்லா நர்ஸஸ்மே வாலண்டியராக நான் எங்களை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களா வில்லிங்காக வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க நல்ல சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க கோவிட் பேஷண்ட்டு உண்மையிலே அது வந்து ஒரு உயிர்கொல்லி நோய்னு அறிந்தால் கூட அவங்க பயம் இல்லாமல் தைரியமாக ஒரு அர்ப்பணிப்போட கடவுளுக்கு பயந்து நல்ல வேலை செய்கிறாங்க இந்த என் கோவிட் நைன்டீன் வந்து முதல்ல வந்து நாங்கள் வந்து கேள்விப்படும் போது இதை பற்றி ரொம்ப பயந்தோம் ஆனால் எங்களுக்குன்னு கேஸ் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அந்த பயம்லாம் போயிட்டு செவிலியர்களுக்கு வந்து சரியான அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த என் கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் செவிலியர்கள்னா வந்து இந்த சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில் பார்க்குற ஒரு அங்கீகாரம் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இது முடிகிற வரைக்குமே இதே மாதிரியே வந்து எந்த பயமும் இல்லாமல் பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறேன் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எட்நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரமாக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பதாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதினோராயிரத்து அறுநூறு பேரும் பெல்ஜியத்தில் எட்டாயிரத்து எழுநூறு பேரும் ஜெர்மனியில் ஏழாயிரத்து அறுநூறு பேரும் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தானில் அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று இருபத்தி இரண்டு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கை தளர்த்துவதில் கவனம் தேவை என்று சர்வதேச நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைக்கும் நோக்கில் முன்னெச்சரிக்கையின்றி செயல்பட்டால் மீண்டும் தொற்று பாதிப்பு அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அந்த அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பிரான்ஸ் பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட நாடுகள் ஊரடங்கை தளர்த்துவதற்கான நடைமுறைகளை மேற்கொண்டுள்ளன நெதர்லாந்தில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அமெரிக்காவிலும் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் ஜெர்மனியில் கடந்த சில நாட்களாக ஊரடங்கில் தளர்வுகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன தென்கொரியாவிலும் ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள உலக சுகாதார அமைப்பின் அவசர நிலை பிரிவின் தலைவர் டாக்டர் மைக்கேல் ரியான் பல்வேறு நாடுகளிலும் இது சமூக தொற்றாக மாறியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் சீனாவின் ஊஹான் நகரில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்பு மீண்டும் ஏற்பட தொடங்கியுள்ளது உலகளவில் ஊஹான் நகரில்தான் இந்த தொற்று பாதிப்பு தொடங்கியதாக கருதப்படுகிறது எனினும் கடந்த சில வாரங்களாக அந்த நகரில் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டு புதிய பாதிப்புகள் ஏதும் இல்லாமல் இருந்து வந்தது இதையடுத்து அந்த நகரில் ஊரடங்கும் தளர்த்தப்பட்டது இந்நிலையில் நேற்று புதிதாக தொற்று பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன ஒருவருக்கு நேரடியாக தொற்று பாதிப்பும் பதினைந்து பேருக்கு அறிகுறியின்றி இந்த பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதாக அந்நாட்டு சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது ஊஹான் நகரம் தொற்றிலிருந்து விடுபட்ட நக
அமெரிக்காவில் கொரோனா பரிசோதனைக்காக பதினோரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தொகையை அந்நாடு ஒதுக்கியுள்ளது இதுகுறித்து வெள்ளை மாளிகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இத்தொகையை ஒதுக்குவது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அதற்கு ஆதரவாக கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வரும் பதினாறாம் தேதி தென்மேற்கு பருவமழை துவங்குவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அந்தமான் பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி வரும் மே பதிமூன்றில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அந்தமான் நிக்கோபார் பகுதியில் வரும் பதினாறாம் தேதி தென்மேற்கு பருவமழை துவங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக இன்று சில இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி கரூர் சேலம் தருமபுரி வேலூர் திருத்தணி ஆகிய இடங்களில் இன்று நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கிராமப்புறங்களில் கோவிட் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் முதலமைச்சர்களுடனான காணொலி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல் பயணிகள் ரயில் சேவை படிப்படியாக இன்று முதல் தொடங்குகிறது முகக்கவசம் அணிந்து சமூக விலகலை கடைபிடிக்க பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்களுடன் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடல் கோவிட் தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டம் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்தை தாண்டியது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக உயர்வு தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து இரண்டாக அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கும் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு ஊரடங்கை தளர்த்துவதில் கவனம் தேவை சர்வதேச நாடுகளுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்